Shalom, uh, perkenalkan nama saya Kelvin Alexander Sinaga Saya mahasiswa teologia tingkat 3 Yang saat ini berkuliah di perguruan tinggi Afgan Surya Nusantara Yang ingin saya sampaikan di sini adalah Saya ingin berterima kasih kepada dosen saya Yaitu pendeta Joseph Sianipar Yang telah membimbing mengajar saya Khususnya dalam mata kuliah Pastoral konseling atau bimbingan konseling Dan di sini saya mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Pendeta Joseph Sianipar Biarlah kiranya Tuhan memberkati uh, Pak Pendeta dan juga keluarga Khususnya dalam mengajar anak-anak uh, pendetaan yang ada di PT ASN Dan di sini saya akan membagikan hal-hal apa saja yang sudah saya dapatkan Pada saat saya berkuliah khususnya mengambil mata kuliah pastoral konseling Karena begitu banyak pelajaran-pelajaran uh, yang diberikan uh, oleh Pendeta Sianipar saya hanya mengambil satu materi saja, yaitu tentang konseling pranikah. Kita tahu, teman-teman, bapak ibu saudara-saudara, bahwa konseling pranikah dilakukan khususnya dalam organisasi gereja Masehi Advent hari ke-7, tiga bulan atau enam bulan sebelum pernikahan. Itu harus kita lakukan supaya dua insan yang akan dipersatukan ini dalam pernikahan yang kudus. Tidak akan tercerai berai pada saat mereka, mereka telah melakukan uh, pernikahan Jadi di dalam pernikahan kita ketahui Pernikahan pertama dilaksanakan itu di Eden Di Taman Eden pada saat manusia sebelum jatuh ke dalam dosa Dan dilakukan oleh Adam dan juga Hawa dan Tuhan sendiri yang memberkati mereka Setelah itu kita boleh juga mengambil contoh-contoh dari tokoh-tokoh uh, Alkitab Yang bisa kita ambil sebagai contoh yang baik dalam pernikahan dan juga contoh yang tidak baiknya Yang pertama, contoh yang baik yang bisa kita ambil adalah pernikahan dari Ishak dan juga Ribka Kita ketahui bagaimana dua insan ini yang belum pernah sama sekali berjumpa Dipertemukan dan mereka akhirnya menikah Lalu tentang pernikahan yang baik salah satunya adalah yang pertama tadi yaitu Adam dan Hawa Sedangkan yang pernikahan yang tidak baik adalah Daud dan juga Ceba bagaimana Daud mengambil istri dari orang lain Dan yang kedua pernikahan yang tidak baik adalah pernikahan daripada kedekatan Simpson dan juga Delilah Yang artinya tidak ada hubungan antara manusia dengan Tuhan di dalam suatu pernikahan yang kudus ini Jadi Bapak Ibu Saudara Saudara Di dalam mata kuliah ini saya banyak belajar bahwa pernikahan itu cukup sekali seumur hidup Dan hanya boleh maut yang memisahkan namun, Yesus pernah menjelaskan bahwa boleh bercerai antara suami dan istri hanya dengan satu perkara, yaitu apa? Jika ada perselingkuhan di dalam di dalam hubungan pernikahan tersebut. Namun, di sini yang ingin saya sampaikan adalah yang saya dapat pada saat nantinya saya, jika Tuhan izinkan menjadi pendeta di masa yang akan datang, dan khususnya saya membawakan konseling pernikah kepada orang-orang muda yang akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius di dalam pernikahan saya akan membawakan materi tersebut kepada mereka yang artinya apa yang mereka akan laksanakan apakah mereka sudah pernah berantem pada saat masa pacaran ataukah mereka sudah saling berbicara saling berdiskusi khususnya tentang gaji lalu tempat tinggal berapa jumlah anak yang mereka akan akan inginkan jika kita tidak uh, sampaikan ini kepada mereka, mereka akan bisa salah salah tafsir dan bisa simpang siur. Namun, yang satu yang saya inginkan, kesimpulan yang bisa saya ambil khususnya dalam mata kuliah konseling pranikah ini adalah Orang-orang yang tidak mengikuti konseling pranikah akan lebih banyak perkara dan masalah di dalam keluarga mereka pada saat mereka telah menikah Daripada mereka yang telah mendengar Dan juga berkhususnya konseling pranikah Yang dilaksanakan oleh pendeta di gereja Dan pada saat mereka telah melaksanakan konseling tersebut Orang yang telah menikah ini akan lebih sedikit masalah Dan mereka bisa menjalani masalah tersebut dengan baik Berbeda yang tidak sama sekali mengikuti konseling pranikah Dan yang ingin saya sampaikan Yang bisa poin uh, kita ambil dari sini adalah kita harus mengikuti konseling pernikahan ini kapan pun dimanapun walaupun tidak ada pendeta mungkin kita bisa bertanya kepada orang tua ataupun tua-tua jemaat 
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pendeta Joseph Sianipar yang telah membimbing saya selama satu semester ini. Tuhan memberkati.